নমস্কার বন্ধুরা আমি মানিক এবং তোমাদের সবাইকে আমাদের চ্যানেল লিটারেচার স্টাডি অ্যাট হোমে স্বাগত জানাই আমরা পেপার ওয়ানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি তা হচ্ছে এম সি কিউ সিরিজটাকে অধিকভাবে সলভ করা আমরা এম সি কিউ সিরিজটাকে এমনভাবে সলভ করি যাতে শুধুমাত্র এম সি কিউর কোন উত্তরটি হচ্ছে সেটা জানা নয় বাকি অপশান এবং সেই অ্যান্সারটি এবং বা সেই প্রশ্নটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তাকে ডিপলি অ্যানালিসিস করি তো সেই রকম আমরা আলোচনার নিরিখে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি শেষ অংশে অর্থাৎ শেষ ভিডিওটাতে আমরা আলোচনা করেছিলাম হায়ার এডুকেশন থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ স্কুলে তো আমরা আজকে সেই রকমভাবে আমরা নতুন একটা ইউনিট ধরেছি সেটা হচ্ছে পিপল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট তো পিপল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের আজকে প্রথম প্রশ্নে যাচ্ছি তবে তার যাওয়ার আগে অনেকে বারংবার আমাকে মেসেজ করছো জানাচ্ছো যে স্যার আমরা পাচ্ছি না স্যার পূর্ববর্তী লেকচার অর্থাৎ এম সি কিউ সিরিজ কোনটা ছিল এটা পাচ্ছি না আমার মনে হয় তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে তো রেখেছো ঠিকই কিন্তু বেল আইকনটা প্রেস করো নি এই সাবস্ক্রাইব এবং বেল আইকনটা দুটি জরুরি যখন কোনো ভিডিও আপলোড হবে আমাদের চ্যানেলে আপনারা সরাসরি আপনাদের নোটিফিকেশান চলে আসবে তো সেই অর্থে আপনাদের কাছে সাবধান থাকতে হবে যে নোটিফিকেশানের জন্য বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখতে হবে অর্থাৎ অল করে রাখতে হবে তাছাড়া বারংবার সবাই পিডিএফ পিডিএফ বলছো যে স্যার পিডিএফ মেটেরিয়ালটা কোথায় পাবো আমি বারংবার বলেছি যে তোমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক রয়েছে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করো আর ওইখানেই আমি ভিডিওটি আপলোড করার পরে অর্থাৎ আমাদের এই ক্লাসের পরে ভিডিও যখন আপলোড হয়ে যাবে তোমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যে পিডিএফটি ব্যবহার করছি বা সে স্লাইডগুলি ব্যবহার করছি এই আলোচনায় সমস্ত ম্যাটেরিয়াল তোমরা ওখানে পেয়ে যাবে ঠিক আছে আশা করি আর তোমাদের সন্দেহ থাকলো না চলে আসি আমাদের আজকের আলোচনায় আমাদের আজকের আলোচনায় প্রথম প্রশ্ন রয়েছে কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু দ্য কী বলছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সরি সরি কনসিডার দ্য ফলোইং দুটো স্টেটমেন্ট দিয়েছে ওকে কোথায় গেলাম হ্যাঁ আমাদের এখানে দুটো একটু পয়েন্ট চারটা করে নিই ওকে এই যে দুটো দুটো স্টেটমেন্ট রয়েছে স্টেটমেন্ট ওয়ান এবং স্টেটমেন্ট টু প্রশ্ন হচ্ছে হুইচ অব দ্য অ্যাবাব স্টেটমেন্ট ইজ ওর আর কারেক্ট দুটোর মধ্যে দুটি ঠিক নাকি একটি ঠিক আমাদেরকে বার করতে হবে তো বলছে দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেকেন্ড স্টেজ অফ পপুলেশন গ্রোথ থিওরি বার্থ রেট ইজ লো হোয়াইল ডেথ রেট ইজ হাই বাংলা যারা স্বাচ্ছন্দ এখানে দেখো তো বলছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিতীয় পর্যায়ের মতে জন্মহার কম মৃত্যু হার বেশি বোঝা গেছে তো জনসংখ্যার থিওরি রয়েছে স্টেজেস অব পপুলেশন গ্রোথ এই যে এটা হচ্ছে সেকেন্ড স্টেজ বলছে তার মানে নিশ্চয়ই আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা স্টেজ রয়েছে তো সেটা আলোচনা করব তো সেই আলোচনা করলে তোমরা ইজিলেই বুঝতে পারবে যে সেকেন্ড স্টেজে সত্যিই কি জন্মহার কম মৃত্যু হার বেশি যেটা আমাদের এই স্টেটমেন্টটি প্রথম স্টেটমেন্টটি বলেছে দেখা যাক দেখে নেওয়া যাক তো বলছি দেখো এই যে আমরা ভারতের যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই যে গ্রাফ বা এই যে স্টেজ এটাকে আমরা চারটি ভাগে পেয়েছি ইন্টু ফোর ডিস্টিং স্টেজেস প্রথম স্টেজ বলছে যে পিরিয়ড অফ স্ট্যাগনেন্ট পপুলেশন অর্থাৎ যেখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু স্থির মানে বৃদ্ধিটা হাই নয় সেমভাবে চলছে আগের বছর যেমন ছিল তার পরের বছর তেমন তো এইটা হচ্ছে উনিশশো সালের পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ উনিশশো সালের পূর্ববর্তী মানে উনিশশো এক থেকে উনিশশো সালের ডেটা থেকে আমরা বের করেছি বা এই স্টেজটা করা হয়েছে বলছে এই সময় ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া উইটনেসড তারা সম্মুখীন হয়েছে স্পৌডিক ইররেগুলার একটা ঠিকঠাক সঠিকভাবে ব্যালেন্সড একটা জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয় এখানে স্লো গ্রোথ খুব ধীরে ধীরে পপুলেশনের বা জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটেছে এই সময় দ্য পপুলেশন ওয়াজ মোর ওর লেস ট্যাকনিন পুরোপুরি স্থিরের মতোই ছিল এই সময় কি হতো যেমন হাই বার্থ রেট থাকতো মানে জন্মসংখ্যা যেরকম মানে শিশুরা যখন জন্ম দেওয়া হতো তার সংখ্যা যেমন বেশি ছিল ঠিক তেমনি এটা ব্যালেন্স হয়ে যেত কেন তখন মৃত্যু মৃত্যুটাও হাই রেটে ছিল অর্থাৎ হাই ডেথ রেটটাও ছিল তো হাই বার্থ হাই ডেথ দুটো হওয়ার জন্যে এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাপটা কিন্তু সেম থাকতো তো এই উচ্চ মৃত্যুর কারণ কি ছিল কারণ সব সেই সময় মহামারী অতিমারী দেখা যেত যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্লেগ রোগ স্মল পক্স এছাড়া খাবারের অভাবে দুর্ভিক্ষ এই সব জন্যে মৃত্যুর হারটাও বেশি থাকতো তাই জন্য এই স্টেজটিতে কি হতো জন্ম যেমন বেশি অর্থাৎ জন্মহারও বেশি জন্মহার বেশি ঠিক তেমনি মৃত্যু 
টু হার ও বেশি বোঝা গেছে তো এটা গেল প্রথম পিরিয়ড দ্বিতীয় পিরিয়ড যেটা আমাদের প্রশ্নে রয়েছে তো এটা কখন সময় উনিশশো থেকে উনিশশো তো এটা বলা হয় আফটার ওয়ান নাইনটিন তো এই সময়ে জনসংখ্যা পপুলেশন স্টার্টেড গ্রোয়িং বৃদ্ধি পেতে লাগলো অ্যাট রেট অফ মোর দেন ওয়ান পারসেন্ট পার ইয়ার তো বছরে এক পারসেন্টের বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগলো তার মানে কি যে জন্মহার বাড়ছে মৃত্যুহার কিন্তু কমে গেল তো তার নিশ্চয়ই কারণ থাকবে তো জন্ম এখানে হচ্ছে জন্মহার বাড়ছে মৃত্যুহার কমছে তো দেখো এই যে কেন হচ্ছে এই গ্রোথ এই পপুলেশন গ্রোথটা অবশ্যই জন্মহার তো বাড়ছে তবে জন্মহারটা কিন্তু সেই হারে নয় এই সময় কি হলো দেখো ইনক্রিজ গ্রোথ রেট ওয়াজ নট এ রাইজ এত বেশি হলো না কারণ এই যে অন্তঃসত্তা হওয়াটা একটু কমে গেল কারণ এইখানে মানুষ যখন সন্তান জন্ম না দিল তাদের মৃত্যুও ঘটল না খুব কম কম হতে লাগলো কারণ তখন মানুষরা খুব স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন হয়ে উঠলো হেলথ ফেসিলিটিস বাড়লো স্যানিটাইজেশন এডুকেশন ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট সব কিছু দিক থেকে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মৃত্যুর হার কমে গেল তাহলে বোঝা গেল যে এই সময়ে আমরা যে সমস্ত রোগগুলো এই ফার্স্ট ফেজে হতো এই যে মহামারী অতিমারী প্লে কলেরা ম্যালেরিয়া এগুলোকে কন্ট্রোল করে ফেললাম যার জন্য পপুলেশন যে গ্রোথটা হচ্ছে ওয়ান পারসেন্ট করে এটা স্টেডিলি হতে লাগলো মানে ঠিকঠাক করে পপুলেশন গ্রোথটা বেশি হাইও নয় বাট একটা নর্মাল গতিতে চলতে লাগলো বোঝা গেছে তো আমরা এইখানে কিন্তু উত্তর পেয়ে গেছি যে জন্মহার বাড়ছে মৃত্যুহার কমছে তো আমাদের প্রশ্ন কি ছিল যে জন্মহার কমছে কি করে জন্মহার কমলো কমে নিত আর মৃত্যুহারও তো বাড়ছে না তার মানে এই এই পয়েন্টে আমার ভুল রয়েছে ক্লিয়ার এরপরে আমরা নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব যে পপুলেশন পিরামিডটা কি তবে আমি যেহেতু আমি এই চারটি ফেজ আমি বললাম তোমাদের আরও দুটি ফেজ তোমাদেরকে জানিয়ে দিই এখানে বাংলায়ও রাখা লেখা রয়েছে তোমরা অবশ্যই পিডিএফটি যখন পাবে তোমরা পড়ে নেবে আমি বাংলায় আসছি না কারণ আমাকে মাথায় রাখতে হবে আমাকে শুধু সেট ভাবলে হবে না নেটের পরীক্ষাটাও ভাবতে হবে তাই জন্য আমি ইংলিশ থেকে বোঝাই বারংবার এবারে চলে আসি নাম্বার থ্রি তৃতীয় পিরিয়ড কি বলছে এটা হচ্ছে র্যাপিড হাই গ্রোথ এই সময়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধি যেন দ্রুত গতিতে বাড়ছে নাইনটিন ফিফটি ওয়ান থেকে নাইনটিন এইটি ওয়ান হচ্ছে থার্ড পিরিয়ড কত থার্ড পিরিয়ড তো এই সময় কি হচ্ছে দেখো এ স্টিপ ফল ইন দ্য মোচালিটি রেট এই সময়ে মৃত্যুর হারটাও বাড়লো তথাপি জন্মের হার কিন্তু বেশিই থাকলো তো মৃত্যুর হার এমনি কমছিল আগের পিরিয়ডে আবার সায়েন্স টেকনোলজি এলো তো সেইভাবে মৃত্যুর হার অধিকভাবে কমে গেল মৃত্যুর হার অধিক কমলো কিন্তু জন্মহার অধিক থেকে অধিকতর অধিকতর বাড়তে লাগলো ঠিক আছে অধিক থেকে অধিক রোল বাড়তে লাগলো লাগলো ওকে তার কারণ এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে মানুষরা কর্মসংস্থান খুঁজলো একটা পরিবারে যদি দুটো সন্তান পুত্র সন্তান হয় তাহলে আর্নিং মেম্বার বাড়বে তৃতীয় তিনজন হলে আরও বাড়বে তো এই কারণে মানুষরা কিন্তু বেশি সন্তান নিতে লাগলো যার কারণে সেই ওয়ান পারসেন্ট থেকে টু পারসেন্ট বা তার থেকে বেশি হয়ে গেল আর এই পিরিয়ডটাকে বলা হয় পিরিয়ড অফ পপুলেশন এক্সপ্লোশন অর্থাৎ জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ধাপ বলা হয় তৃতীয় ধাপকে এবারে চতুর্থ ধাপে চলে আসে এই ধাপকে বলা হচ্ছে পিরিয়ড অফ হাই গ্রোথ উইথ ডেফিনাইট সাইন্স অফ স্লোয়িং ডাউন এই এ যে জন্মসংখ্যা জন্মসংখ্যা বাড়লেও কিন্তু মানুষদেরকে সচেতন করা হচ্ছে যাতে এই সংখ্যাটা কমানো হয় এটা কত সাল থেকে উনিশশো একাশি থেকে উনিশশো সরি দু হাজার এগারো সাল অবধি তো এই ফেজে বিংশ শতাব্দি পড়ছে মূলত এখানে উনিশশো একাশি থেকে দু হাজার এগারো সালের ডেটাটাকে দেখানো হয়েছে যেখানে গ্রোথ রেটটা হাই যাচ্ছে অর্থাৎ জন্মসংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সেখানে স্লো ডাউন করা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প দেখেছি যে হাম দো হামারা দো তো এইরকমভাবে জনসংখ্যাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হচ্ছে তো এখানে একটা ডেফিনাইট সাইন দেখা যাচ্ছে কমার তো এটাকে একটা গ্রাফের আকারে দেখানো হয়েছে গ্রাফের মনে একটা একটা রিপোর্ট থেকে দেখা গেছে যে এই যে গ্রোথ রেটটা উনিশশো একাত্তর সালে যখন রেকর্ড করা হয়েছে ছিল টু পয়েন্ট টু 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 পারসেন্ট অর্থাৎ এটা এই তৃতীয় ফেজের মধ্যে পড়ছিল তারপরে এটা উনিশশো একাশি সালে যখন দেখা যায় তখন একটু কমল একটু কমল ঠিক আছে তো তারপরে আবার উনিশশো একানব্বই সালে দেখা গেল টু পয়েন্ট ফোরটিন এক জাস্ট ঈশ্বর কমছে দু সালে আবার একটু কমছে ওয়ান 
2011 সালে 1.24 এবং প্রবাবলি আমরা রিসেন্টলি 2022 তে দাঁড়িয়ে আছি বা ইন ফিউচারে এটা কমবে আরো অনুমান করা গেছে প্রায় 1.23 এ কমে আসছে এটা হয়তো 1% এ চলে আসবে বোঝা গেছে এই হচ্ছে আমাদের পপুলেশন গ্রোথ স্টেজ স্টেজেস অফ ফোর স্টেজেস অফ পপুলেশন গ্রোথ এর আমি তোমাদের ডিসকাশন করলাম তো এবারে আমরা চলে আসি যে নেক্সট যে পয়েন্টটা ছিল আমাদের পিরামিড পিরামিড পপুলেশন পিরামিড তো পপুলেশন পিরামিড সম্পর্কে বলেছো যে এখানে এজ এবং সেক্স একটু পয়েন্টটা দেখে আসি একটু জাস্ট ব্যাক করে আসি প্রশ্নে চলে আসি এই যে প্রশ্ন কি বলছে পপুলেশন পিরামিডস কি করতে ব্যবহার করা হয় আর ইউজ ব্যবহার করা হয় ফর ডায়াগ্রামিক রিপ্রেজেন্টেশন একটা চিত্রায়িত বা একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন চিত্রগত একটা উপস্থাপনা করা হয় যেখানে এজ এবং সেক্স অর্থাৎ বয়স এবং লিঙ্গের ভেদে তাদেরকে মানুষের জনগণটাকে জন জনসংখ্যাকে ভাগ করা হয় আবার এই অনুসারে যদি কেউ দেখো ভালো করে তাহলে এরা বুঝতে পারে যে এটা ঠিকই যে বয়স এবং লিঙ্গের নিরিখে জনসংখ্যা আমরা করি যে নারী পুরুষের অনুপাত আমরা স্বাভাবিকভাবে যখন জনসংখ্যা নির্ধারণ করা হয় সেন্সাস করা হয় তো এটা ঠিক অবশ্যই ঠিক তবে আমরা যাচাই করে নেব পপুলেশন গ্রোথটা কি চলে আসি আমাদের আলোচনায় দেখো পপুলেশন পিরামিড বলছে বলছে এটা এজ সেক্স পিরামিড তো এই প্রথম অপশানটাই আমাদের অ্যান্সারটাকে ক্লারিফাই করে দিল যে সেকেন্ড অপশান কারেক্ট এটা হচ্ছে এজ সেক্স পিরামিড এটা হচ্ছে একটা ট্রায়াঙ্গল শেপ একটা ত্রিভুজাকৃতি শেপের একটা পিরামিড হয়ে থাকে যেখানে রিপ্রেজেন্ট করে দ্য রেশিও একটা অনুপাত থাকে এজ কম্পোজিশান তো বয়স বয়সের অনুপাত থাকে এবং জেন্ডার লিঙ্গের অনুপাত থাকে অব দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস অফ এ পার্টিকুলার কান্ট্রি কোনো নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে এই সংখ্যা গণনা করা হয় তো এখানে মাধ্যমে আমরা কী কী জানতে পারি যে পপুলেশান গ্রোথ বা পপুলেশান যে জনসংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে সেখানে জন্ম হার কত মৃত্যু হার কত বা কত লাইফ ওই দেশের মধ্যে মানুষ আছে এটাকে আমরা যাচাই করতে পারি তো এই সমস্ত পিরামিডগুলির সাথে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে বয়স এজ এবং সেক্সটাকে যাচাই করা হয় তো এবারে আমরা এই জনসংখ্যা পিরামিড ভারতে কেমন এটা নিয়ে একটু আলোচনায় আসে তো আমরা একটা দু হাজার কুড়ি সালের ডেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে একটা সংখ্যা দেওয়া রয়েছে এটা দু হাজার বাইশ সালের জানুয়ারিতে করা এবং যেখানে বলা হয়েছে যে মানুষের ঘনত্ব পার স্কোয়ার ফিটে দু হাজার এগারো সালের আদমশুমারি অনুযায়ী যে এক স্কোয়ার সরি স্কোয়ার ফিট নয় স্কোয়ার কিলোমিটারে এক স্কোয়ার কিলোমিটারে চারশো ছাব্বিশ জন মানুষ বাস করে ভারতে তো পপুলেশন ডেন্সিটিটা কত বেশি তো যেটা পরবর্তী সময় পপুলেশন ইন ইন্ডিয়া ডাবলড নাইনটিন টু টু তো উনিশশো পঁচাত্তর সালের যদি আমরা ডেটা দেখি আর দু হাজার দশ সালের ডেটা দেখি যে প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে গেছে এই পপুলেশন ডেন্সিটি এবং এর ক্ষেত্রে অধিকাংশ যে জনসংখ্যার মধ্যে যে বয়সের গ্রুপ দেখা গেছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স তার মানে কি যে মানুষ জন্ম অর্থাৎ সন্তান জন্ম প্রচুর দিয়েছে তো আর মৃত্যু কম হচ্ছে টেকনোলজি সায়েন্সের জন্য আমাদের ডাক্তারি শিক্ষা অনেক বেড়ে গেছে তাই জন্য আবার এখানে রেশিও অব মেল ফিমেল ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে এই অনুপাতটাও বাড়ছে তো এই অনুপাতটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে নাইনটি ফোর ফিমেলস পার থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড ইলেভেন হ্যাজ বিন ইনক্রিজ বাই নাইন বাই থাউজেন্ড মেলস ইন নারীর সংখ্যা সর্বদাই পুরুষের থেকে কম ছিল তো নশো হাজার জন পুরুষের জন ক্ষেত্রে নিরিখে নশো চল্লিশ জন ছিল যেটা দু হাজার ষোলো সালে খানিকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে নশো চুয়াল্লিশ হাজার জনের মধ্যে আমরা আশাবাদী যে দু চলছে এখন এই নিরীক্ষে যদি আমরা আদমসমারি করে দেখবো যে হয়তো এই সংখ্যাটা নাইন নাইন সিক্সটির অ্যাবাব হবে বা এটা এই থাউজেন্ড হয়ে যাবে নিরীক্ষে থাউজেন্ড হুই ওই আর হোপফুল কারণ নারী শিক্ষা নারীদেরকে আমরা ক্ষমতায়ন করতে আমরা চেষ্টা করছি এছাড়া চলে আসি যে এই যখন আমরা পপুলেশন পিরামিডটা করি এই পপুলেশন পিরামিডটা কেন করব আমি দেখো তোমাদেরকে একটু বিস্তৃত আলোচনা করছি সময় লাগছে আশা করছি তোমরা সময় দেবে কারণ এইগুলো থেকে বিস্তৃত ভবিষ্যতে প্রশ্ন আসবেই তাই তোমাদেরকে জানতে হবে তো এই পপুলেশন পিরামিড কি করে ইট হেলস আইডেন্টিফাইং দ্য পপুলেশন অফ এ পার্টিকুলার কান্ট্রি তো একটা নির্দিষ্ট দেশের জনসংখ্যা কত বা কত ওই দেশের বা নারী পুরুষের সেটা গণনা করা এছাড়া ইট গেভস ইনফরমেশান অ্যাবাউট প্রপোর্শান অনুপাত যেটা বললাম নারী পুরুষের অনুপাতটাও যাচাই করতে পারে বা এখানে এই যদি আমরা পপুলেশন কাউন্ট করতে পারি তাহলে ওখানে সামাজিক দিক থেকে যেমন হচ্ছে তেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে সব কিছু আমরা ফিউচারটাকে আমরা গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এছাড়া সেই সেই কান্ট্রিতে সেখানে এত ইকোনমিক্যালি গ্রোথ হচ্ছে কারণ হচ্ছে ইউথ বেশি রয়েছে সেখানে ওল্ড এজ ডিপেন্ডেন্সি অনেক কিছু রেশিও দেখবো যে ওল্ড এবং এজ ওয়াইজ দেখবো ইউথের সাথে 
ওল্ড এর রেশিও কত এগুলো সব বুঝতে পারবো আমরা কিন্তু যদি আমরা পিরামিডটা করতে পারি ইট অলসো হেলস ইন ডিফারেন্সিয়েটিং জেন্ডার ইন দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ লিঙ্গ নিয়ে যেটা আলোচনা করছিলাম তো এই হচ্ছে আমাদের পিরামিড তো যদি দেখি আমরা অ্যান্সার তাহলে দেখব যে যে এখানে যে এই প্রথম যে দ্বিতীয় দ্বিতীয় স্টেজ যে পপুলেশন গ্রোথ দিয়েছিল এটা ভুল বলছে এখানে জন্মহার কম নয় জন্মহার বেশি এবং মৃত্যুহার বেশি নয় মৃত্যুহার কম তাহলে আমাদের এই অপশানটা ভুল ছিল কিন্তু এই যে পপুলেশন পিরামিড এটা আমাদেরকে এজ সেক্স ডিস্ট্রিবিউশনটাকে যাচাই করছে একটা জনসংখ্যার একটা দেশের তাই এটা ঠিক ছিল তাই আমাদের রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্সার বা অপশান বি প্রথম প্রশ্নে অনেকটা টাইম চলে গেল তোমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী দেখো অবশ্যই টাইমটা দিতে হবে আমরা হয়তো আজকে হয়তো যতটুকু প্রশ্ন সলিউশন করতে পারতাম পঁচিশটি করে হয়তো অতটা করতে পারবো না কিন্তু যতটুকু করব ডিটেলে করব ভালোভাবে করব কোয়েশ্চেন নাম্বার টু এবারে এক দিকে লিস্ট ওয়ান রয়েছে লিস্ট টু রয়েছে এবারে আমাদেরকে মেলাতে হবে দেখতে পাচ্ছি লিথোস্পিয়ার প্রথমে লিথোস্পিয়ার আমরা জানি যে এটা পাথুরে জিনিস থাকে লিথোস্পিয়ারে লিথোস্পিয়ার গেল অ্যাটমসফিয়ার মানে আমরা বলছি বায়ুমণ্ডল তো বায়ুমণ্ডল হচ্ছে বাতাস থাকে বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোস্ফিয়ার হাইড্রোস্ফিয়ার মানে হচ্ছে যেখানে আমরা সাধারণত জল পাই হাইড্রোস্ফিয়ার আর বায়োস্ফিয়ারে কী থাকে আমরা মনুষ্য জগৎ থাকে অর্থাৎ হিউম্যান লাইফ তো দেখে নেওয়া যাক এই অপশানটা আমাদের কোথায় মিলছে অর্থাৎ এর দাগে হচ্ছে এ হচ্ছে এ হচ্ছে থ্রি এ থ্রি এখানে রয়েছে এখানে রয়েছে আচ্ছা বি ফোর বি ফোর এরাতে রয়েছে আচ্ছা সি টু কোথায় রয়েছে সি টু এখানে রয়েছে আর ডি ওয়ান এটাতে রয়েছে অর্থাৎ আমাদের অপশান ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা স্ফিয়ার অনুযায়ী সেখানকার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেখানে কি কি পাওয়া যায় যেরকম লিথোস্ফিয়ার আমরা পেলাম পাথর আর কি পেলাম বায়ুমণ্ডলে পেলাম বায়ু হাইড্রোস্ফিয়ারে পেলাম জল আর জীবনমণ্ডলে পেলাম বা জীবমণ্ডলে পেলাম জীবন বোঝা গেছে এখানে সঠিক উত্তরটি আবার করা রয়েছে এবারে চলে আসছি প্রশ্ন নম্বর তিনে থ্রি হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ কস্ট অফসেট ইলেকট্রিসিটি চলে গেল একটু হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ইজ কস্ট বিকজ অফ হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টি এদের মধ্যে কোনটি বলছে ন্যাচারাল এক্সটিংশন মানে প্রাকৃতিক বিলুপ্তি তো এখানে প্রাকৃতিক বিলুপ্তির কথার মধ্যে বোঝাই যাচ্ছে এটা মনুষ্য সৃষ্ট নয় মাস এক্সটিংশন মানে গণবিলুপ্তি একসাথে অনেক মানুষ চলে যাওয়া গণবিলুপ্তি তো এটাও হলো না গণবিলুপ্তিও হলো না গণবিলুপ্তি মানুষ সৃষ্টি হয় না অ্যান্থ্রোপোজেনিক এক্সটিংশন মানে নৃতাত্ত্বিক বিলুপ্তি তো এটা আসলে এটাই অ্যান্সার মানে এটা মনুষ্য সৃষ্টি তবে কেন হচ্ছে বোঝাচ্ছে অল অব দি অ্যাভ হচ্ছে না কারণ ন্যাচারাল এক্সটিংশন মাস এক্সটিংশন তো বুঝতেই পারছো এটা হলো না তার মানে অ্যান্থ্রোপোজেনিক এক্সটিংশনটাই হচ্ছে তো এটা কি দেখো এখানে বাকিগুলো একটু আলোচনা করি ন্যাচারাল এক্সটিংশন কি তো এই ন্যাচারাল এক্সটিংশন কখন হয় যখন এক প্রজাতি এ স্পেসিস ডেকলাইন ধ্বংস হয়ে যায় এবং সেটা ইন নাম্বার্স অনেক সংখ্যায় হবে গ্র্যাজুয়ালি ধীরে ধীরে হবে বা স্টিডিলি অ্যাবার শেষের দিকে অ্যাট দ্য এন্ড ইটস ইভোলিউশনারি পিরিয়ড অন আর্থ এবং এটা মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর একটা পরিবর্তনও ঘটে যেতে পারে তো ন্যাচারাল এক্সটিংশনটা এরকমই ঘটছে মাস এক্সটিংশন কেমন হয় বা এই গণবিলুপ্তি কি হয় এখানে লার্জ নাম্বার অফ স্পেসিস এখানে মানুষ হতে পারে জীবজন্তু হতে পারে পশু পাখি হতে পারে স্পেসিস লার্জ নাম্বার অফ স্পেসিস উইথ ইন এ রিলেটিভলি শর্ট পিরিয়ড অফ জিওলজিক্যাল টাইম একটা স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বল্প ক্ষণের মধ্যেই থট টু বি ডিউ টু ফ্যাক্টর বিভিন্ন রকম কারণে হতে পারে যেমন ক্যাটাস্ট্রফিক গ্লোবাল ইভেন্ট বিশ্বিক কোনো ধরুন দাবানল একটা হতে পারে ভূমিকম্প হতে পারে ওয়াইড স্প্রেড এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ কোনো পরিবেশগত পরিবর্তন হলো অর্থাৎ একেবারে খরা যেখানে বৃষ্টির একেবারেই প্রাদুর্ভাব থাকলো না এই সমস্ত জায়গায় হতে পারে এগুলো খুব তাড়াতাড়ি হয় টু র্যাপিডলি এবং এগুলোর ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্পিসিসরা কিন্তু অ্যাডাপ্ট হতে পারে না তো এই মাস এক্সটিংশন মূলত বুঝতেই পারছো ক্যাটাস্ট্রফিক গ্লোবাল ইভেন্ট ওয়াইড স্প্রেড এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ এগুলোর কারণে হয় তো তার মানে এখানেও কিন্তু হিউম্যান 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 ইন্টারভেনশান নেই হিউম্যান মনুষ্য এখানেও হিউম্যান নেই এগুলো কিন্তু হিউম্যান ইন্টারভেনশান নেই তো অ্যান্থ্রোপোজেনিক এক্সটিংশনটা কি বলছে ইট মিনস দ্য এক্সটিংশন অফ স্পিসিস বিভিন্ন প্রজাতির হতে পারে ফ্রম সারফেস অফ দ্য আর্থ পৃথিবীর এই উপরিস্থল থেকে ডিউ টু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আর এর জন্য মেন দায়ী হচ্ছে মনুষ্য আমাদের আমরা আমাদের আমরাই নিজেরাই দায়ী এইরকম কিছু হলে যাবো অ্যান্থ্রোপোজেনিক এক্সটিংশন হয়েছে 
যেমন আমরা শিকারি করে শিকার করে আমরা আজকাল দেখছি যে বাঘের আর কোনো মানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অবস্থা খুব সঙ্গীন হয়ে গেছে এছাড়া ডিফরেস্টেশন আমরা জঙ্গল কেটে ফেলছি তার জন্য জঙ্গলের পশু পাখি জীবজন্তু সেরা সব আজ বিপন্ন হয়ে গেছে তাহলে এটা অ্যান্থ্রোপোজেনিক এক্সটিংশন আশা করি বোঝাতে পেরেছি তোমাদের অর্থাৎ অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এই যে নৃতাত্ত্বিক বিলুপ্তি বা অ্যান্থ্রোপোজেনিক এক্সটিংশন আশা করি বুঝতে পেরেছো সবাই এবারে প্রশ্ন নম্বর চারে চলে আসছি বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং বায়োস্ফিয়ার এদের মধ্যে কোন বায়োস্ফিয়ারে সেটা হচ্ছে সংরক্ষণ রিজার্ভ রিজার্ভ সংরক্ষণ কনজার্ভেশন তারা সংরক্ষণ করে ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট অর্থাৎ বন্য হাতিকে সংরক্ষণ করে তো এখানে আমরা পেচ্ছি সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ গ্রেট নিকোবর তারপরে পাঁচমারি এবং সিংলিপাল তো আমি উত্তর বলার আগে আগে তোমাদের এই সমস্ত সংরক্ষণগুলি সম্পর্কে বলে দিই এবং তারা কি কি সংরক্ষণ করে তাহলে তোমরা নিজেরাই উত্তরটা করতে পারবে দেখো প্রথমে আসি সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার তো এই যে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ এটা কোথায় অবস্থিত ডেল্টা অব দ্য গ্যাঞ্জিস গঙ্গা নদীর তীরে সাউথ অব ক্যালকাটা কলকাতার দক্ষিণ প্রান্তে এবং প্রায় বাংলাদেশের বর্ডার সীমান্তে এটা পূর্ব দিকে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের তো ইট রিপ্রেজেন্টস এখানে আমরা পাই লার্জেস্ট বিশাল ম্যাঙ্গাল মঙ্গল ডাইভার্সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বের মঙ্গল ডাইভার্সিটি ওয়ার্ল্ড এখানে প্রায় এক একাশি মঙ্গল জাতীয় উদ্ভিদ পাওয়া যায় একাশি প্রগতি ঠিক আছে এইটি ওয়ান প্রগতি এবং এখানে এই সমস্ত মঙ্গল উদ্ভিদগুলোর মাঝে বাস করে কারা আমাদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তাদেরকে এখানে রিজার্ভ করা হয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে প্যান্থ্রা টাইগার টাইগ্রিস টাইগ্রিস তার হয়েছে বিজ্ঞান সমুত্র নাম এবারে আসি তাহলে এখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তার মানে এই অ্যান্সারটা হবে না সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ারটা হচ্ছে না আমাদের উত্তর এবারে আসি দ্য গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এটা কি দ্য গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ইনকম্পাস ইজ এ লার্জ পার্ট অফ সাম এইটটি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য আইল্যান্ড গ্রেট নিকোবর গ্রেট নিকোবরের পঁচাশি পার্সেন্টের যে দ্বীপের অংশটাই হচ্ছে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দ্য লার্জেস্ট অফ দ্য নিকোবর আইল্যান্ডস ইন দ্য ইউনিয়ন টেরিটোরি অফ আন্দামান আন্দামানের যে টেরিটোরি রয়েছে সেখানে এটা বিশাল সব থেকে বিশাল এবং নিকোবর আইল্যান্ডে সব থেকে বৃহৎ হচ্ছে এই আমাদের রিসার্ভ বায়োস্ফিয়ার রিসার্ভটা তো এখানে মূলত এটা বঙ্গোপসাগর কোলে রয়েছে এটা পশ্চিম ভারত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে একশো কিলোমিটার একশো নব্বই কিলোমিটার উত্তরে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া আইল্যান্ড থেকে বা সুমাত্রা থেকে সুমাত্রা থেকে তো এইখানে কি থাকে দ্য রিজার্ভ ইজ হোম টু মেনি স্পেসিজ অফ প্ল্যান্টস বিভিন্ন প্রকারের প্ল্যান্ট হতে পারে অ্যানিম্যাল তো উদ্ভিদ এবং পশু পাখির জন্তুর এটা একটা বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ অফ এন এন্ডেমিক টু দ্য আন্দামান অ্যান্ড নিকোবার বায়োগ্রাফিক্যাল রিজিয়ন বোঝা গেছে নেক্সট চলে আসি এবারে পাঁচ পাঁচমারি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ তো এটা কি পাঁচমারি বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ ইজ এ নন ইউজ কনজারভেশন এরিয়া ব্যবহৃত করা হয় না এমন একটা সংরক্ষণ এলাকা অ্যান্ড বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ যেটা কোথায় সাতপুরা রেঞ্জে সাতপুরা পর্বত শ্রেণী থেকে অবস্থিত মধ্যপ্রদেশে এটার কোথায় গেল হ্যাঁ দ্য কনজারভেশন এরিয়া কবে করা হয়েছে উনিশশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে করা হয়েছে ভারত সরকারই করেছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তো এখানে কি পাওয়া যায় মূলত এখানে হিমালয়ান পিক্স পাশাপাশি লোয়ার ইস্টার্ন এলাকার কিছু জন্তু পাওয়া যায় এবং উদ্ভিদ পাওয়া যায় তো এখানে নিশ্চয়ই ওয়াইল্ড এলিফেন্ট পাচ্ছি না ওয়াইল্ড এলিফেন্ট পাওয়া যায় সিমলিপাল ন্যাশনাল পার্কে এটা মূলত হচ্ছে একটা জাতীয় পার্ক বা উদ্যান যেখানে বাঘকে রাখা হয় প্রাইমারিলি এটা অবস্থিত ময়ূরভঞ্জ ডিস্ট্রিক্টে উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত এটা এবং এর এলাকাটা দেখতে পাচ্ছ দু কিলোমিটার এবং স্কোয়ার ফিটে হাজার ষাট তো এটা ময়ূরভঞ্জ এলিফেন্ট রিজার্ভ নামে বেশিভাবে পরিচিত এলিফেন্ট রিজার্ভ এখানে তিনটি প্রোটেক্টেড এরিয়াও রয়েছে এই ওয়াইল্ড এলিফেন্টের তাহলে সিমলিপাল ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে আমাদের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ যেখানে আমরা ওয়াইল্ড এলিফেন্টকে ওয়াইল্ড এলিফেন্টকে সংরক্ষণ করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে সিমলিপাল বোঝা গেছে সিমলিপাল হচ্ছে এই যে সঠিক উত্তর এখানেও করে দেওয়া রয়েছে সিমলিপাল নেক্সট পাঁচের দিকে প্রশ্ন ন্যাচারাল গ্যাস অর্থাৎ প্রাকৃতিক যে গ্যাস কী দিয়ে তৈরি হয় এখানে চারটি অপশন রয়েছে ইথেন মিথেন প্রোপেন ইথেন ইথেন মিথেন প্রোপেন ইথাইল মার্কাফেন তো একটু ডিটেলে একটু আলোচনা করে নিই ন্যাচারাল গ্যাস তাকে বলা হয় ফসিল গ্যাস বা সিম্পলি গ্যাসও বলা হয় এগুলো সাধারণভাবে ন্যাচারালি অকার ঘরে এটা কিসের মিক্সারে হয় মিক্সার অব গ্যাসিয়াস হাইড্রোকার্বন কনসিস্টিং প্রাইমারিলি মিথেন মোনলি মিথেন থাকে ইন অ্যাডিশন টু ভেরিয়াস স্মলার অ্যামাউন্টস অব আদার হাইয়ার অ্যালকিনস অনেক অন্যান্য কিছু অ্যালকিনকে নিয়ে হয়ে থাকে তো ইউজুয়ালি লো লেভেলস অব ট্রেস গ্যাসেস
तो न्याचरल गैस इज एगल साधारण कलरलेस बर्णहीन अर्डारलेस न्याचरल गैसगल साधारण बर्णहीन गंधहीन सो अनलाइज मार्का फैन पा जाए हुईथ मिल लाइक सालफार जिन मन है सालफारे मत जमन मन है पचा डिमेर मत कमनलि एडेड न्याचरल गैस सप्लाई फर सेफ्टी सो दैट एट लिक ना होते जैसे लिक ना हो तर मार्का फैन मार्क सेफ टैन यूज कर ओके बोझा गया है तो ये न्याचरल गैसे मूलत इथेन पेलम इथेन पाई प्रोपेन पाई इथाइल मार्कअप मार्कअप टैन मूलत प्रोटेक्ट अर्जन है क्योंकि न्याचरल गैस तैरी है इथेन मिथेन ए प्रोपेन दिए देखते सठिक उत्तर तो इथेन मिथेन प्रोपेन नेक्स्ट प्रश्न आसि आर एखे मैच करते बोले कि बोलते जे एखे अनेक कि प्रोटोकल दिए बोलते मन्ट्रियल प्रोटोकल आर्थ सामिट किओटो प्रोटोकल रामेश्वर कन्भेंशन तो यो ना बुझिए दी एखे मूलत कब हो देखान तो एक बुझते हैं जो कौन प्रोटोकल की जो हो प्रथम आस मन्ट्रियल प्रोटोकल तो मन्ट्रियल प्रोटोकल हो इंटरनैशनल ट्रिटी एक आंतर्जा चुक्ति डिजाइन कर स्तरता के प्रोटेक्ट करार्जन बेजिंग आउट द प्रोडक्शन अब निमर सबसटेंसेस दैट आर रेसपन्सिबल फर ओज डिप्रिशन जगह ओज स्तर के पतला कर दीचे सेगल के कमाते परि जाते तो ये कब नाइनटीन एट्टी सेभन तो प्रथम अपशने देखे नहीं नाइनटीन एट्टी सेभन ना नाइनटीन सेभन तो नहीं देखी नाइनटीन एट्टी नाइन रही है एग्रिड हो नाइनटीन एट्टी नाइने अच्छा तरह एखे परवर्ती कौ को डेट टेट दिए से नहीं ठीक है आप रखल नाइनटीन एट्टी सेभन रही है नाइनटीन एट्टी नाइन एट मन्ट्रिल प्रोटोकल देखिल ठीक है बाकीगुल देखी तो बोलते आर्थ सामिट आर्थ सामिट बोलते नाइनटीन नाइनटी टू ते तो आर्थ सामिटा कि छो ये मूलत यूनिटेड नेशनस कन्फारेंस और एनभायरमेंटल डेभलपमेंट इरा यूनियन सीईडी को थे क्या थे यूएन सीईडी यूनिटेड नेशनस कन्फारेंस और एनभायरमेंटल एंड डेभलपमेंट ये रिओ डि जेनरिओ आर्थ सामिट बे रिओ सामिट बला रिओ कन्फारेंस बला आर्थ सामिट बला ओके तो ये मूलत हो कब नाइनटीन नाइनटी टू देखिए नाइनटीन नाइन टू आई नाइनटीन नाइनटी टू तो ये आर्थ सामिटा मिले गल नाइनटीन नाइनटी टू अच्छा ओके नेक्स्ट की बोलते आर्थ सामिट वज क्रिएटेड रेसपन्स फर मेम्बर स्टेट कोपरेट और एक विस्तृत इनफरमेशन रही है तथ्य दरकार नहीं ए चले आस नेक्स्ट प्रोटोकल किओटो प्रोटोकल ए बाबा किओटो प्रोटोकल बांगला कोई सरि इंगरेजी कोई ना इंगरेजी का है किओटो प्रोटोकल मूलत आंतर्जा चुक्ति जा उन्नीसश बिरानबे साल जलवायु परिवर्तन सम्पर्कित जिसघ फ्रेमवर्क कन्भेंशन प्रसारित कर बांगल् रही है और रामसार सम्मेलन उन्नीसश एक ये मूलत जलाभूमि सम्पर्कित तो देखे नहीं मिलिए नहीं नाइनटीन सेभेंटी वाने हे रामसार नाइनटीन सेभेंटी वन जा तो मिलसे ही ना कोगुल अच्छा अभी तो मेटेरियल बेर करा वो सम्पर्क बेर कर विस्तृत हमें बार कर विस्तृत बार कर ले खूब इजी होत ओके तो अन्सार एक रईट अन्सार देखे ये कारण ये एक समस्या हो क्षेत्र में आशा करी तुम्हारा एक बुझे देखे नाओ ये बोलते ए थ्री मैं ए मन्ट्रियल प्रोटोकल हो सतरे ओके और बी वान मैं आर्थ सामिट हो मिले गे ये मेटेरियल जो दिए तुम्हारा पे गे किओटो प्रोटोकल बोलते उन्नीसश छियान्ब्बे हमें एगलो नहीं एक विस्तृत आलोचना कारण एगो हमें शर्टे बोते गेलोम तईज और विस्तृत भाव तुम्हारे तुले गलो बेटार होत और कि बोलते डी हे टू डी हे टू नाइनटीन सेभेंटी फाइव अर्थात रामसर हो नाइनटीन सेभेंटी फाइवे ओके तो रईट अन्सार बोझा गया है ओ सरि रईट अन्सार अपशन ए हे सतर प्रश्न चले आसे कि बोलते असारसन रिजन दिए असारसन दिए कारण दिए रिजन दिए इन आरबान एरिया शहर एलिक स्मग जेटा हे धोआ एवं कूआसार संमिश्रण स्मग बला फग ए स्मोक ताकि मिले है स्मग तो बोलिए स्मग एपिसोड अकार बार बार है शीतकाले तो ये कि बोलते इतना तो ठीक ही बोलते शीतकाले क्योंकि तो एरक स्मग देखी कारण कि कारण बोलते इन उन्टार्स ए लट अफ बोमास जीव भर इज बार्न प्रचुर पुरानो है बीपिल फर हिटिंग पार्पासेस और टू कीप देम सेल्स वाम तक उष्णता करार्ज उष्णता देवर जो तो कि स्मग है कारण तो क्योंकि और एक विस्तृत कर बला उचित छो कूआसा बेसि है और से धोआ मेले है बायोमास पोड़े शुद्ध तो होना अन्न्य कि पोड़े तो है क्यों हम अन्न किस पोड़ा धोआ तो विभिन्न रकम होते कलकारखाना होते ही तो शुद्ध बायोमास पोड़े जो हल्के तई नये तेज़ कारणटा ठीक छो कूक्ति खड़ा करते 
তার মানে বোথ এ অ্যান্ড আর এটা এটা তো এটাও তো একটা কারণ বায়োমাস হচ্ছে পুড়িয়ে তো এটা হচ্ছে কারণ এটা ধোঁয়া করছে এবং স্মগ হচ্ছে কিন্তু শুধু বায়োমাস নয় তাই এটা এটা অবশ্যই ঠিক কিন্তু এখানে এর যুক্তি হিসাবে ঠিক নয় তাই বোথ এ এও ঠিক আরও ঠিক কিন্তু আর কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন নয় আশা করি বোঝাতে পেরেছি মানে এখানে বায়োমাস পুড়িয়েও ধোঁয়া হচ্ছে এবং সেই ধোঁয়াগুলো যখন কুয়াশার সাথে নিশ্চয় স্মক তৈরি হচ্ছে তার মানে এটা নিশ্চয়ই ঠিকই কিন্তু শুধু বায়োমাস দিয়ে নয় অন্যান্য কিছুও হয় তার কারণ থাকতে পারে বোঝা গেছে সাতের দিকে প্রশ্ন আটের দিকে প্রশ্ন চলে আসছে বলছে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টস টার্গেট অব পাওয়ার প্রোডাকশান ফ্রম স্মল হাইড্রো প্রোজেক্টস বাই দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু তো দু হাজার বাইশ সালের মধ্যে ছোট জল প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভারত সরকারের লক্ষ্য কত তো এটা উত্তর হচ্ছে ফাইভ গিগা হাট তো গিগা ওয়ার্ড তো একটু দেখে নাও বুঝিয়ে দিই দেখো অ্যাজ পার্ট অফ ইটস ক্লাইমেট চেঞ্জ ঋতু পরিবর্তন সরি আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য ইন্ডিয়া কি করেছে ভারত টার্গেট করেছিল একশো পঁচাত্তর গিগা ওয়ার্ড অব রিনিউয়েবল এনার্জি ক্যাপাসিটি করবে দু হাজার বাইশের মধ্যে তো যেটা একশো গিগা ওয়ার্ড ছিল সোলার এনার্জি ষাটটি গিগা ওয়ার্ড ছিল উইন্ড এনার্জি টেন গিগা ওয়ার্ড ছিল বায়োমাস পাওয়ার এবং ফাইভ ফাইভ গিগা ওয়ার্ড ছিল স্মল হাইড্রো পাওয়ার তো এই তথ্যটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ এবারে তোমাদের দু হাজার বাইশের এই প্রজেক্টে হাইড্রো প্রজেক্টে কত পাওয়ার কনজাংশন দেখেছে তো এবারে আসতে পারে যে যে এই সোলার থেকে কত আসবে এই যে একশো গিগা ওয়ার্ড তারপরে উইন্ড এনার্জি থেকে সিক্সটি গিগা ওয়ার্ড বায়োমাস থেকে টেন গিগা ওয়ার্ড এইগুলো থেকে একটা দিয়ে দিতে পারে প্রশ্ন মাথায় রাখতে হবে নেক্সট চলে আসি আর্সেনিক পলিউশন ইন গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার অর্থাৎ ভূ ভূগর ভূগর্ভস্থ জলে বাংলাদেশে এবং ভারতে তার কারণটা কি বলছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্টের জন্য হয় থার্মাল পাওয়ারের জন্য হয় ন্যাচারাল সোর্সের জন্য হয় এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসের জন্য হয় অ্যাকচুয়ালি আর্সানিকটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল সোর্সের থেকে আসে দেখো কি বুঝিয়ে দিচ্ছে দেখো তো দ্য সেভিমেন্টাল ব্যাসিন হ্যাজ বিন ফর্মড বাই ডিপোজিশন অফ লার্জ ভলিউম অফ আর্সেনিক কনচেনিং সেডিমেন্ট তো মূলত এই সমস্ত জায়গায় আর্সেনিক থাকে এবং যেটা মূলত হিমালয় পার্বত্য এলাকা থেকে বয়ে বয়ে আসে এবং এগুলো বিভিন্ন নদীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই নদী থেকে নিচের দিকে চলে যায় ঠিক আছে তাই এটা হচ্ছে মেনলি ন্যাচারাল সোর্সেস কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন বলছে দ্য পার্সেন্টেজ শেয়ার অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইলেকট্রিক পাওয়ার যে শেয়ার হচ্ছে বিশেষ করে সোলার এনার্জিতে ইন দ্য টোটাল ইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেশন ফ্রম অল রিনিউয়েবল এনার্জি সমস্ত রকম সোর্স থেকে শর্ট টু বি অ্যাচিভ এরা ভারতবর্ষ লক্ষ্য করেছে দু সালে কত পার্সেন্ট হতে পারে এটা ছিল ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ইস টু টু পারসেন্ট ঠিক আছে তো এইটা তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানে এই যে কতটা সৌরশক্তি বা সরি নাগাদ ভারত সরকার যে সমস্ত পুনর্নিবীকরণ শক্তির উৎস থেকে মোট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কথা ভেবেছে তা হচ্ছে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট টু বোঝা গেছে এই যে রাইডার্স এর করা রয়েছে তো আজকে আর আমি বেশি এগোচ্ছি না ভিডিওটি অনেক দীর্ঘায়িত হচ্ছে আমি আজকে দশটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম আর বাকি বাকি পনেরোটি প্রশ্ন যেটা আজকে আলোচনা করতে পারলাম না কারণ তোমাদের আমি প্রতিনিয়ত পঁচিশটি করে এমসি কিউ আলোচনা করি যেটা পারলাম না পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী আলোচনায় আমি আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো